നമസ്തെ ഞാൻ ഭവ്യ പാർവതി ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വാനോളം ഉയർന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് പൊതുചരിത്രം രചിച്ച കാട്ടോ സാറ്റ് മൂന്നിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരം ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പതിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചരിത്രം രചിച്ചത് രാവിലെ ഒമ്പത് ഇരുപത്തെട്ടിന് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തിയേഴ് റോക്കറ്റ് കാട്ടോ സാറ്റും മറ്റ് പതിമൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി കുതിച്ചുയർന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനു ശേഷമുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നിർണായക ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ ദൌത്യത്തിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അത്യാധുനിക ഇമേജ് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹമായ കാട്ടോസാറ്റ് മൂന്നിനൊപ്പം യു എസിന്റെ പതിമൂന്ന് നാനോ സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ കൂടി നടപ്പാക്കി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരെയുള്ള സ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലാകും കാട്ടോസാറ്റിനെ എത്തിക്കുക ഉയർന്ന റെസൊല്യൂഷനിൽ ഭൂമിയുടെ സൂക്ഷ്മമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ആയിരത്തി കിലോ ഭാരമുള്ള കാട്ടോസാറ്റിന് ശേഷിയുണ്ട് ഭൂവിനിയോഗം നഗരാസൂത്രണം തീരപരിപാലം എന്നിവയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടും കാട്ടോസാറ്റ് രണ്ടിനേക്കാൾ വ്യക്തമായി സ്ഥലങ്ങളുടെ മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും കാട്ടോസാറ്റ് മൂന്നിന് സാധിക്കും യു എസ് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഫ്ലോക്ക് ഫോർ പി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭൂമി നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് പതിമൂന്നാമത്തേത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ഉപഗ്രഹമായ മെഷ് ബെഡുമാണ് പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത് ദൌത്യമായിരുന്നു കാട്ടോസാറ്റ് മൂന്ന് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വിക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജനം ടി